supposed to see that. Okay, welcome, welcome to the Stamperia Cafe once again. Today we have a few guests and let's get right into it. I would like to say, if somebody wants to participate, let us know in the comments and we will send you the link to participate. Si quieres participar, eh, pon su comento, un comentario, y vamos a enviarte el, el enlace. Last time we had such a, a great fun talking to Tamar from New York and we started a uh, friendship. It was uh, really nice. Uh, la otra vez hemos hablado con Tamar y hemos empezado una buena relación. Okay, remember, comment down here to, to participate. Say, I want to participate. Hola, Joanna. Un abrazo a ti. Okay, so first, first thing up is uh, the trailer for the new E Academy course we have coming up. It's a beautiful project uh, regarding uh, dream catching, as you've seen in uh, the uh, as you've seen in the preview done by our great Belinda. Vamos a ver un trailer della E-Academy, che è un dream catcher, un catturatore di sogni, non so come si dice in spagnolo, e fu fatto da Belinda Basso, la nuova eh, teacher di Stamperia, la nuova giovane di Stamperia. Dopo, vamos a annunciare il ganador della pizza. Later on, we are going to announce who won the pizza. This week. E vamos a annunciare la... Ah, no, perdona. And we're going to introduce everyone to Julio, a great stamper and great artist. E vamos a parlare con Julio, un membro dello, della Stamper Worldwide, un gran artista. Ok, without no much further ado, we can start with the trailer. Welcome to the preview of my Dreamcatcher project. I was inspired by the 26 Secrets of India to create a three-dimensional sparkling dream catcher using crystal resin and the colors together with some stencils for this project. I supply you with PDF notes to make everything as easy as possible. Here you can see my dream catcher hanging both inside and outside. I just love the way it captures the sparkle as the sun shines on it or shines through it. I hope you'll join me for this project and learn how to use crystal resin and create stenciling for a different purpose other than for paper crafts or mixed media. Hope to see you soon. Very nice, Hello. very nice. Welcome, Belinda. How are you? Good, thanks. It's a beautiful day in Berlin. Excellent. We've seen a bit of your garden. It's uh, spectacular. And do we see the, yes, the dream catcher behind you? Yes, it's um, here. This is actually the entrance to my studio. And um, so I walk past it every day. And it just, it's one of those things that just makes me happy as it sparkles. And depending on the different times of the day, as the sun, well, the sun doesn't really catch it, but the light does. And um, yeah, it just, just makes me happy. Great. How long did it take you to make it? 
Um, the process, uh, if you divide it up, doesn't take that long. The longest thing is actually the drying time of the resin. Because um, I've in fact got another piece here that I made. Um, it's the same as the one that's in my um, window over there. And it depends on where you live because um, drying time will um, be affected by the temperature and humidity and things like that. So sort of about eight hours is um, what you've got to wait for this piece to dry hard enough for you to be able to take it out. Um, it'll still be a little bit floppy after eight hours, but um, obviously the longer you leave it, the, the um, stronger it gets. And yeah, so that unfortunately is what takes the longest. Um, mm -hmm. Mixing the resin and pouring the resin doesn't take that long. And then actually putting it together doesn't take that long. So it's quite a nice, quick project if you don't include the drying time <laughs> okay okay because I, i've seen i really have the way that you go for alchemist uh, you know with the gloves uh, and uh, with all the portions uh, for the amount of color and the resin um so when when did you work on it do did you work on it during the night or during the day I'm um, a day person. I'm not a night owl okay. like my friend Olga. Um, <laughs> okay. I tend to work uh, sort of from about 10 in the morning till about 10 at night. So any time between those 12 hours, I'm I'm really happy. And um, so th those are kind of like my working hours. But my brain doesn't switch off. So sometimes I wake up in the middle of the night and my brain's like, you need to make this or you need to try that <laughs> or what about this? And I've learned I've got to have a notebook next to my bed because otherwise I think, yeah, yeah, in the morning I'll remember. And then in the morning I wake up and I go, I had this brilliant idea. And then, and then, and then it's gone. So um, my brain apparently doesn't switch off, but um, okay. yes, if I have the notebook there, then I'm fine. Must be nice to have all the notes from your previous self, not from the night, and all the ideas for, for yourself. That's cool. <laughs> yeah. I don't know why. I figured you to be like a night person and uh, with uh, with all the alchemy thing going on. And you said a day. Surprising. No, and do you I'm work a with day music or without? Sorry? Okay. Um, do you work with music or without it? I work in silence. I I, I like I like silence. Um it depends. Sometimes uh, I work with classical music. I love Mozart, that kind of thing. Um, something, nothing with words, because then I want to sing along, and um, the left side of my brain can't like focus. So I'm very much a right-brained person. So I I like to concentrate when I'm working. And um, yeah, thankfully my house is relatively quiet cause during the week because my son's at school. My husband works from home, but he's um, in another room. So, yeah, I oh. I get my Zen time. Can we see it from over here? Can hello. you on the project? Sorry. Can you zoom in on the project? Can you show us uh, closer to the camera the the Dreamcatcher? Entonces, este proyecto fue hecho con la resina. Y Belinda lo ha lo creado en, uh, durante el día. Very nice. Can, can closer, can closer? Okay, cool. So, and then and, all the little pieces as well. Mm -hmm. With the mandalas and, and the, the fairies. Back, you can see the fence now. Yeah. Nice, 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 nice. And you use the 26 uh, uh, Secrets of India. It's, um, yes. I don't see it very often. It's a, it's a beautiful pad. Did you, how many mandalas did you use? I didn't use any. I was actually just inspired by it. So um, I've kept the paper uh, to use for another project. But I w when I saw that paper, I loved all the mandalas in it. Oh. And then when I saw this mold, um, the texture impression sheet, um, I thought to myself, oh, but I can make a three-dimensional one um, that's transparent. Um, and so, yeah, so that's, so this is the, the second one that I have, um, that I've made, that I've poured. Um, yeah, so that was my inspiration point. I often, um, when I'm going through my papers and my stash, 
I don't necessarily use what inspires me, but it's a jumping point. So I use that for the colors um, and then also for the stencils. So the mandala stencils are part of the 26 secrets range. Um, so I've, I've used everything from the range but the paper. Okay, okay. Oh. I really like the back. The back is particularly yes. shiny. Very, very nice. So, okay. Um, uh, that's the, um, the paste that I use, the glamour paste. The glamour mm -hmm. paste is just gorgeous. Um, and I like, I, I sometimes take it outside and hang it outside so that I, so that it blows in the wind and then you get to enjoy okay. both sides of it. But because it hangs in my window, um, when I'm inside, I see what I call the front, which is where the, the resin piece is. And when I'm outside, I can see the back, um, where the stencil work is. So that's why I like to hang it in my window. Gorgeous. Nice, very nice. And I've seen that you, you prepared all the uh, information sheets on uh, how to yes. act exactly, so all your students can, by the, by the step by step, each passage? Yes, so they can print them out. Um, there's um, all the instructions and then um, close up photographs for them to follow, and um, like the cutout sheets how to cut it out because the, the stencils are quite close together um, and you don't want to cut okay. through the feather. So I show the demarcations of um, what you need to cut, what you don't need to cut from that stencil. And then I do the same. It's carefully marked so that you can see which ones you need to cut and where. Um, and then I, I show the, the colors um, that I used and so I try and make it as user friendly as possible. So even if people don't speak English, um, they can hopefully um, follow my video and using the notes, they'll be able to, to follow the video. And also they're subtitled in every language. Let me say also this in, uh, oh, in Spanish too. Yeah. <laughs> um, el curso de, va a tener subtítulos en español en muchos otros idiomas. Entonces todo el mundo lo puede, lo puede aprender. Y tienes eh, en las eh, explicaciones con los eh, papeles todos los step by step de lo que tengo que hacer. Excellent. Yeah, I'm hoping so, to teach in German soon. I've got a class coming up in December, so I'm practicing my German. How is it coming up? Not bad. I can have a whole yeah. conversation about glue and paper and scissors. Um, but yes, outside of outside of crafting, my German is not that marvelous. <laughs> I can understand, but I can't <laughs> respond. I was in the same situation for such a long time when I was learning Spanish because of uh, business. I knew how to say pincel, which is um, brush, and uh, a few other Spanish words, but I didn't know how to say sink or floor, you know, because it, it yes. was based on craft. <laughs> okay. Excellent. So, Belinda, thank you so much for being here. We have big news coming up, but uh, we'll wait huh? and we will see what the future brings. <laughs> Very exciting. All right. <laughs> okay. <laughs> Ciao, Belinda. See you soon. And Bye. it was a pleasure to have you with us. Thanks so much. That was Bye. awesome. Okay, it's, a, it's really a pleasure to, to, to have Belinda with us. He creates these amazing projects uh, that have so many, um, so many guidance. She is the most precise teacher you can find. Okay, so, ahora tenemos que cambiar idioma y porque vamos a hablar en, en español da, desde ahora. Un segundo que... Eh, sí, perfecto. Hola. Hola, muy buenas. Julio. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Te oigo un poco entrecortado. Te oigo que se va la voz y viene, pero, pero bueno, intentaré estar pendiente. Disculpe, pero... 
muy contento de que bueno, me hayáis invitado a, a participar hoy y bueno, pues para charlar un poquito y que la gente me, me conozca un poco más. Exactamente. ¿Y tú de dónde eres? Yo vivo en Aranjuez, que es un pueblo de Madrid, es un pueblo muy al sur de Madrid y bueno, pues he vivido aquí toda la vida, o sea que no he salido del pueblo, como se suele decir. Ok, ok. ¿Y conoce esta periodo de mucho tiempo? Sí, yo tuve una tienda física aquí en mi pueblo y, bueno, eh, tuve algunos productos vuestros allí en la tienda física, pero bueno, aquello en el 2016 eh, tuve que cerrar y, bueno, pues ahora tengo la tienda online mía propia y ahí tengo muchos productos vuestros. Ok, porque cuando hemos eh, preguntado, ¿qué, ¿qué tenemos que invitar a los Tampier Café? Tu nombre estaba de todas las partes. Todo, todo el mundo de la estampería Worldwide quiere conocerte. Eh, mm. Tus proyectos están inspiradores. Um, ¿Puedes enseñarnos eh, los proyectos? Sí. Disculpe mi español, no es muy bueno, pero intento. Voy a bajar un poquito la cámara para que se vea un poco mejor, que los tengo aquí colocados. Vale. Bueno, estos son algunos de, de los proyectos que he realizado con, con colecciones de estampería. Este ha sido el que más éxito ha tenido, fue un directo gratuito que, que, bueno, que hice en mi canal de YouTube hace unos meses. Y bueno, pues está realizado con la colección de Alice in Wonderland y es un dispensador de té y el azucarero. La, la tetera se abre, a ver si me deja sacarlo ahora, y esto... Lleva para guardar las bolsitas del té wow. y para llevar es las cucharillas. Sí. Y esto es el azucarero. Aquí se supone que echas el azúcar y, bueno, pues te sirves el té o el café, lo que, lo que quieras en ese momento, que te apetezca. Este es uno de los, pues de lo que digo, que más éxito ha tenido en, tanto en, bueno, lo ha hecho muchísima gente aquí en España. Se han hecho más de 400, o sea que... Está, es un proyecto que ha tenido muy buena aceptación. Y bueno, eh, otro que tuvo muchísimo éxito, pero ese no le tengo online todavía, fue con la colección de Music. Bueno, pues es una cajita piano y dentro lleva para guardar un mini álbum, un mini álbum muy sencillito. O sea, este no... Yo no me dedico a hacer álbumes, yo me dedico más a hacer eh, proyectos de cartonaje. Y este también eh, gustó muchísimo a, en, a la hora de dar talleres. Yo doy talleres presenciales por aquí, por, por España, también en Argentina he dado. Y, y bueno, este ha sido uno también de los, de los más, eh, de los más eh, populares, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues os voy a enseñar otros ciudad, dos que tengo por aquí. Con... <ríe> Muchas gracias. Y tengo otros dos por aquí, que os los enseño también. Este es un joyero que está realizado con la colección Oriental Garden. Eh, lleva tres cajones interiores. Lleva otro cajón aquí debajo. Ok, wow. Y luego la tapa. Increíble. Ok. Su hueco, o sea, que tiene muchísima, muchísima capacidad. Y bueno, es muy... Cuando vi la colección de Oriental Garden, la verdad que me inspiró mucho para hacer, para hacer algo así. Eh, porque creo que le pegaba. Y ya por último, por último, os enseño el organizador Toscana, que lo hice con la colección de Cristina Radoval, con la colección Forest. Que este es otro organizador... Bueno, lleva aquí un huequecillo, lleva estanterías, lleva aquí otro cajón. La parte de arriba también se abre. Y luego abajo lleva un doble cajón también. O sea, que son organizadores o joyeros que tienen muchísima, muchísima capacidad. Esto es, bueno, pues a lo que yo me dedico. Eso es a lo que me dedico y a diseñar estos kits, estos proyectos. Muchos se hacen en talleres directos y otros se hacen pues, en talleres privados. 
Felicitaciones. De verdad, ¿cuándo, ¿cuándo piensas en todos estos proyectos? Porque está muy complicado. ¿sabes? ¿Cómo te vengo en estas ideas? ¿sabes? Por la noche. Por la noche. No duermo. Por la noche. Y ¿Cómo tengo te la cabeza. Si tengo una idea en la cabeza, está ahí, run, 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 hasta que ya tengo todas las medidas sacadas, todo cuadrado, entonces ya me voy al ordenador, lo vectorizo, lo diseño, lo llevo a la máquina, lo corto y, y luego ya lo monto para ver que encaje todo bien y también ideo un poco la manera, eh, el, el paso a paso para forrar, porque esto lleva eh, como unos, unas pautas, o sea, no es hacer... El, lo que es el proyecto y luego forrar, sino que hay cosas que hay que forrarlas montadas, otras antes de montar, eh, una antes de pegar en la otra, o sea, lleva su, lleva su paso a paso. Que, como, como está diciendo María, una mente maravillosa, qué complicado. <risa> ¿Y cuánto tiempo te trae para hacer uno de estos proyectos? A ver, para lo que es diseñarlo eh, como tal, a lo mejor me puedo tirar unas cuantas semanas en la cabeza hasta que yo ya lo veo más o menos cómo lo quiero hacer, saco todas las medidas mentalmente primero y cuando ya lo tengo claro, pues ya directamente es eso, vectorizar. Entonces, en idearlo unas cuantas semanas. Luego en hacerlo, pues en hacerlo a mí me lleva a lo mejor un par de días, tres días, porque lo tengo que ir haciendo a ratos, tengo que combinarlo con el trabajo. Pero en un taller, por ejemplo, la gente que lo hace en unas 10 horas, 10 horas, 12 horas, se hace sin parar, parando un poquito para comer, okay. eh, pero se puede hacer tranquilamente. Felicitaciones. Y veo muchísimos comentarios de tus seguidores eh, que están llenos de amores, de, de amor. Eh, digo que tú ayudas muchísimo, eh, que tiene... ¿Qué decían? Muchos, muchos cumplimientos, ¿verdad? Eh, interesante. ¿Y cómo se siente a, a tener una, un, una comunidad tan grande? ¿Cómo ha empezado a um, enseñar? Pues, a ver, yo empecé a hacer manualidades muy de pequeño porque mi madre es monitora también. Y, bueno, okay. cuando abrí la tienda aquí en Aranjuez en el 2012, en el 2012, yo empecé a dar clases, empezaba con otros materiales, yo vengo un poco del mundo de, de la goma eva, de las muñecas estas de goma eva, que en ese momento era el boom, era lo que, lo okay. que había, y, y empecé a publicar eh, revistas eh, con una, una editorial de aquí de España, Manos Maravillosas, llegué a publicar nueve revistas de goma eva y luego ya... Cuando esa técnica empezó un poco a bajar aquí en España, pues me decanté por el cartonaje. Ya cambié un poco eh, la goma eva por el papel, las estructuras las fui haciendo un poquito más elaboradas y, y bueno, ya empecé a darme a conocer por las tiendas de aquí de España y, y poco a poco he ido, he ido dando talleres prácticamente por todos los sitios de España. Y gracias a Dios a que fui hasta Argentina también a dar, a dar talleres. <risa> y, y si no, en, si no con el cartaje, que es claramente tu especialidad, ¿cuál es otra técnica te, te gustaría hacer? No la goma eva. ¿Tienes una otra técnica que te gusta mucho? Bueno, a mí me gusta mucho el tema de las maquetas, lo que son maquetas okay. de trenes, maquetas de belenes de Navidad, de belenes napolitanos, todo eso es con lo que yo he hecho, he, he trabajado toda la vida. De hecho, bueno, yo soy belenista. No, ahora mismo no practico mucho porque no tengo tiempo, pero soy el que se dedica a confeccionar, bueno, por los escenarios de los belenes, las casas, iluminaciones, todo eso. Eso es mi pasión, por decirlo de alguna manera. Eso es lo, lo que a mí me ha gustado siempre. Y bueno, algo que me falta, por ejemplo, de aprender, que me gustaría mucho aprender, es la pintura. O sea, pintura al óleo, pintura sobre lienzo, todo eso... No me he puesto nunca, pero sí que me gustaría aprenderlo. Fantástico. Tenemos que invitarte más... Eh, eh, más... A menudo. <risas> eh, más veces a eh, los proyectos, porque estamos muy impresionados. Y veo muchas personas de Francia y de Estados Unidos que están mirando. Tengo que seguirte. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube es Crafts by Julio Toledo. Todo el mundo de estampería, se cuide eh, el canal. Eso es, claro, okay. Toledo. 
Y bueno, luego está la otra mitad, la otra mitad de, de lo que es somos nosotros, que es el equipo que está por los comentarios, que es Junter Torres, que es el, el que me aguanta, por decirlo de alguna manera, es, es mi socio. Y bueno, pues yo soy el que me dedico un poco a, a hacer las creaciones y él, bueno, pues es el que se encarga de promocionarlas, de darlas a conocer, las redes sociales, etcétera, etcétera. Hoy no ha podido estar, pero otro día podrá estar por aquí. Perfecto, perfecto. Óptimo. Uh, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un gran placer. Y es... uh -huh. Espera, esperamos de encontrarte nuevamente. Ah. Sí, además... Eh, tengo... ¿Quieres decir una cosa? Tengo... Ah, ah, perdona por... Tengo... Ah, sí. nada, nada. tengo un proyecto nuevo, además con los papeles de estampería, la colección Winter Tales, que lo tengo a medias, el trabajo. Hoy, bueno, le dije a Omar que, bueno, a ver si podíamos pasar unos días para que me diera tiempo terminarlo y presentarlo. Y me dijo que en otro, en otro directo lo podría presentar. Y es un trabajo de Navidad muy chulo, muy chulo. ¿Puedes decir... decirnos algunas cosas o no? Secreto. Eh, no, todavía no. <risa> todavía <Okay>. no. <risa> Perfecto. Vale, vale. Porque miro muchísimas personas de los comentarios que dicen, ah, lo, lo queremos ver, lo de Navidad, lo que va a pasar. Ok, vamos a ver, va a ser una sorpresa. Todavía nada. Okay. Vale, vale. Uh, let me just uh, introduce you to the English speaking world, but voy a hablar un segundo en, en inglés, solamente para introducirte al público. Uh, so, Uh, Julio makes amazing designs, and uh, as you could see, they are uh, incredible structures. Julio, puedes uh, enseñarnos nuevamente, así que hablo y, y los puedo ver. So you can see this uh, teapot with Alice that opens up, and it's really beautiful. I don't know. He he gets these ideas during the night. But look at this, it's so clever. And uh, he's really popular on uh, Stampers Worldwide. And check it out, to keep tea in it. Oh, it's <laughs> very, very nice. And then he has also one that is a piano, which is uh, made with uh, the music collection. And, it, and uh, it opens up in the back with inside the script for the, for the music. I really like the little uh, chandelier there. It's a, it's a really nice touch. And uh, the detached seat, very, very nice. And um, he has a project coming up in uh, for winter that we cannot see yet. It will be with new details, but uh, it's, a big, uh, it's a big surprise. Uh, ah, pardon, Beatrice. Alors, il est, il est un artiste français, euh, espagnol. Et il, il fait sa, sa création incroyable con Alice, le pas de musique et de Oriental Guard. C'est vraiment incroyable. Ok. So, now my, my brain is uh, trying to figure out which language to speak. <laughs> Disculpe. Ok. Muchísimas gracias por estar con nosotros et nous vemos pronto. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ciao, Julio. Hasta luego. Gracias. Okay, I was really surprised. I didn't know what was coming up. I I have seen his project structure uh, being open like this. It's a completely it's astonishing. Okay, now let me just give the the pizza to the winner because of course every week we announce the winner. Last week. It was uh, Brie Crochet, and I think she received her pizza. Brie, I see you are in the comments. Let us know. And then uh, we have the winner for this time, which is Hippie Chic, Hippie Chic Mandy. I think she's a friend of Crea. Crea Red, let us know, okay? All right, 
So, we would like to show you the last video, the one by Belinda Basson, uh, showing you how to use the resin. And on that note, I would like to say goodbye. Thank you very much for being with us and see you next time. Ciao, ciao, ciao. And um, mm, I forgot to tell you, did you do, did you congratulate yourself with Sylvia Gabit, our last, our new teacher from, um, uh, our new Stamperia teacher. She is amazing and she started to make videos. You will love them. It's uh, spectacular. Uh, todo el mundo, por favor, uh, une, vienes con nosotros a, a de la nuestra felicitaciones para Silvia Gavito, que ahora es una profe de, de estampería. Y nos vemos ahora de ver sus proyectos, que están increíbles. Ok, I say incredible change words. Ready with the trailer. And I love to create. I have this is for free. Of free classes for you called Crystal Resin. They're broken down into two lessons. One being how to use crystal resin on a flat surface and the other how to use crystal resin in molds and using colors. Here you can see me using the crystal resin on a flat surface. It's a coaster which you can use to put on your dinner table with your glass of wine or on your coffee table under your cup of tea or coffee. And here you can see me doing multiples. So I first show you how to just do one coaster and then I show you how to do a batch of coasters so that you can mix your resin all at once and do what I call factory line work. Then we have a resin in the molds and I show you how to use various additives like pigments, uh, glitter, arctic flakes, colorants, and basically you can add whatever you like, metal embellishments. The creativity is entirely up to you. There are two ways that you can use crystal resin. You can either measure it like I'm doing with a scale or you can measure it in two little cups so it depends on what you have to hand which method suits you better then once you have mixed your crystal resin it has a long open time you can then add colorants your glitter or anything you like and then add it to your molds i show you lots of different techniques that you could then use on your cards, your canvases, your scrapbook pages, your mixed media projects, really. So you can find all of these, sorry, we you, you can go check it out on YouTube. All of it is for free on the YouTube page. And now we have one more video called Lovers by Monica Paruta. She couldn't be with us today, but she, she she wants to say hello to all of you, and she will be in Poland soon for uh, her next class. Go check out on the Academy Lovers by Monica Paruta. Ciao, amici creativi. Hola, los amigos creativos. Bonjour, les amis creatifs. Hello, my name is Monica Paruta, and this is my new project of my new video. So this is uh, uh, inspired to Monica's canvases with uh, new techniques. Uh, one uh, new technique about uh, three-dimensional effects and the new raisin, new colors for raisins. So step by step, uh, we will find out this new project and we will make it together. We'll have fun. <laughs> Perfetto. Ok. Time to say goodbye. Bye. Bueno, bye. Adios. Nos vemos pronto. Ciao.